വിവാദമായ ആസാദ് കാശ്മീർ പരാമർശത്തെ ന്യായീകരിച്ച് കെ ടി ജലീൽ ഡബിൾ ഇന്നോട്ടർ കോമയിൽ എഴുതിയതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാകാത്തവരോട് സഹതാപം മാത്രമാണെന്നും ജലീൽ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു കെ ടി ജലീലിനെതിരെ കേസെടുത്തില്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പി നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് കെ സുരേന്ദ്രൻ വ്യക്തമാക്കി ഡബിൾ ഇൻവേർട്ടഡ് കോമയിൽ ആസാദ് കശ്മീർ എന്ന് എഴുതിയാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാവാത്തവരോട് സഹതാപം മാത്രം ഇതാണ് വിവാദ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിനുള്ള കെ ടി ജലീലിന്റെ ന്യായീകരണം കശ്മീർ സന്ദർശനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ എഫ് ബി പോസ്റ്റിന് താഴെ വാൽകഷ്ണം എന്നെഴുതിയാണ് ഇന്ന് കുറിപ്പിട്ടത് ആദ്യ പോസ്റ്റിന് പിന്നാലെ വന്ന ന്യായീകരണ പോസ്റ്റും വിവാദമായി ജമ്മുവും കശ്മീർ താഴ്വരയും ലഡാക്കും ഇന്ത്യ അധീന കശ്മീർ ആണെന്ന പരാമർശം ഉൾപ്പെടെ ഇന്നലത്തെ എഫ് ബി പോസ്റ്റിലെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജലീലിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്ന ചോദ്യവുമായി ബി ജെ പി നേതാക്കൾ രംഗത്തെത്തി ജലീൽ ബോധപൂർവം രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രസ്താവന നടത്തുകയാണെന്നും ജലീലിനെതിരെ ബി ജെ പി പ്രക്ഷോഭത്തിനിറങ്ങുമെന്നും പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു കെ ടി ജലീലിന്റെ രാജ്യദ്രോഹ പ്രസ്താവന ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരള പോലീസ് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കേസെടുക്കാത്തത് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ചാർജ് ചെയ്ത് നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ പോലീസ് തയ്യാറാവണം സി പി എം ജലീലിനെ തള്ളിപ്പറയാത്തത് അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ പക്ഷെ എനിക്ക് ഏറ്റവും അത്ഭുതം തോന്നുന്നത് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കന്മാർ ഈ കാര്യത്തിൽ കാണിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പുലർത്തുന്ന മൌനമാണ് അവരോട് ചോദിക്കുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോടൊക്കെ ഞങ്ങളത് കണ്ടിട്ടില്ല ഫേസ്ബുക്ക് വായിക്കാറില്ല ഞാനത് മായഞ്ഞുപോയി ഇങ്ങനെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള മറുപടികളാണ് അവരുടെ ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്നത് ജലീലിന്റെ പരാമർശത്തെക്കുറിച്ച് മന്ത്രി പി രാജീവിന്റെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെ നമുക്കതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഗവൺമെന്റിന്റെ പാർട്ടിക്കും കൃത്യമായ നിലപാടുകൾ ഉണ്ട് ആ നിലപാടുകൾ സമൂഹത്തിൽ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്തത നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പറയാം പാക് അധീന കശ്മീരും ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് രാജ്യം ലോകവേദികളിൽ ഉന്നയിക്കുമ്പോഴാണ് ജലീലിന്റെ പരാമർശം വിവാദമായത് ജലീലിന്റെ പഴയ സിമി ബന്ധം ഉൾപ്പെടെ ഉയർത്തിയാണ് ബി ജെ പി വിമർശനം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് കെ ടി ജലീലിനെതിരെ കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രഹ്ലാദ് ജോഷി ഇതുപോലെ സംസാരിക്കുന്നവർ രാജ്യദ്രോഹികളാണെന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാർ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും പ്രഹ്ലാദ് ജോഷി ആവശ്യപ്പെട്ടു they are working in against the interest of the country talking against the interest of country according to me whoever gives such statement because we feel and we believe and even parliament of india many a times we have passed the resolution jammu and kashmir is integral part of india whatever today they have occupied that the pakistan has occupied that is we call it pak occupied kashmir if somebody talks like this they are traitors they should be Kerala government should uh, very strictly deal with them at the same time the parties which are associated with them they should give the proper action KT Jalil nartheda pradeshedarhamaya paramarsham vanna VD Sadishan KT Jalil aalojich ezhidadanannum CPM mukhyamantri nilabadu parayanamannum Shafi Parambil MLA avashyapettu nammude Kashmir ne aanu Jalil Indian adina Kashmir ennu parayirikkum അതാണ് പാകിസ്ഥാൻ നയതന്ത്ര വേദികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജലീൽ ഇത് മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് കരുതി കൂട്ടി പറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അത് പിൻവലിച്ച് അദ്ദേഹം പൊതുസമൂഹത്തോട് മാപ്പ് പറയണം കാരണം ദേശ താല്പര്യത്തിന് വിരുദ്ധമായ ഒരു പ്രയോഗമാണത് അദ്ദേഹം ഇന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനെ നീന്തി ന്യായീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആസാദ് കാശ്മീർ അദ്ദേഹം കൊട്ടേഷനിൽ ഇട്ടിരിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് കൊട്ടേഷനിൽ ഇടാതെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് ഞാൻ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ കൊട്ടേഷൻ അല്ലാതെ അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് പാക്ക് ആസാദ് കാശ്മീർ എന്ന് തന്നെയാണ് ആസാദ് കാശ്മീർ എന്ന് ഇന്ത്യ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനും ഉപയോഗിക്കാത്ത വാക്കാണ് ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് അതൊരു ഭാരതീയൻ്റെ ശബ്ദമല്ല അത് രാജ്യവിരുദ്ധതയാണ് ആ പദപ്രയോഗങ്ങൾ എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട മുഖ്യമന്ത്രി പാൽപ്പായസം കൊടുത്തയച്ചിരുന്ന ഒരു മന്ത്രിയാണ് ഇപ്പോഴും കേരളത്തിൻ്റെ നിയമസഭയിലെ ഒരംഗമാണ് യു ഡി എഫ് പകയും വിദ്വേഷവും പടർത്തുന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സംഘപരിവാറിന്റെ നിലപാടുകൾ നടപ്പാക്കുന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ ദേശീയ നേതാക്കളുണ്ട് അവരുടെ പേര് പറയാത്തത് തന്റെ മാന്യത കൊണ്ടാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പശ്ചിമബംഗാളിലും ത്രിപുരയിലും ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ യു ഡി എഫും ബി ജെ പിയും ഒരേ മനസ്സോടെ നീങ്ങുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കേന്ദ്ര ഏജൻസിയെ ഇതിനെതിരെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ കേൾക്കേണ്ട താമസം 
ഇവിടുത്തെ കേരളത്തിലെ ബി ജെ പി ആ കാര്യത്തിന് കച്ച കെട്ടി ഇറങ്ങുകയാണ് അപ്പൊ അവരവരുടെ സമ്മർദ്ദമൊക്കെ ചെലുത്തി അങ്ങനെയാണ് കിഫ്ബിക്കെതിരെയുള്ള ഇ ഡിയുടെ നീക്കം വന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ണൂർ സർവകലാശാല അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറായി പ്രിയ വർഗീസിന് നിയമനം നൽകിയത് ചട്ടങ്ങൾ മറികടന്നെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന കൂടുതൽ രേഖകൾ പുറത്ത് പ്രിയ വർഗീസിന് ഒന്നാം റാങ്ക് നൽകുക എന്ന മുൻവിധിയോടെയാണ് ഇന്റർവ്യൂ നടത്തിയതെന്ന് ആരോപിച്ച് വിവരാകാശ രേഖകൾ സേവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പയിൻ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ ഗവർണർക്ക് സമർപ്പിച്ചു കണ്ണൂർ സർവകലാശാല അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിച്ച ആറുപേരെയാണ് ഇന്റർവ്യൂവിനായി ക്ഷണിച്ചത് അതിൽ ഗവേഷണ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾക്കുള്ള സ്കോർ പോയിന്റ് ഏറ്റവും കുറവ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി കെ കെ രാകേഷിന്റെ ഭാര്യ പ്രിയ വർഗീസിന് എന്നാൽ നൂറ്റി അൻപത്തിയാറ് സ്കോർ പോയിന്റ് മാത്രമുള്ള പ്രിയ വർഗീസിന് ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് ലഭിച്ചപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസർച്ച് സ്കോർ ആയ അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് പോയിന്റുള്ള ചങ്ങനാശ്ശേരി എസ് ബി കോളേജ് അധ്യാപകനായ സ്കറിയ തോമസിന് രണ്ടാം റാങ്കും അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് സ്കോർ പോയിന്റുള്ള മലയാളം സർവകലാശാലയിലെ അധ്യാപകനായ സി ഗണേഷിന് മൂന്നാം റാങ്കുമാണ് നൽകിയത് ഏറ്റവും കുറവ് അധ്യാപന പരിചയവും പ്രിയക്ക് തന്നെ എന്നാൽ ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് പ്രിയക്ക് ലഭിച്ചു രാകേഷിന്റെ ഭാര്യക്ക് അസോസിയേറ്റ് അപേക്ഷ കൊടുക്കാനുള്ള യോഗ്യത പോലും ഇല്ല ഞങ്ങൾ അതാണ് ഗവർണറുടെ മുമ്പിൽ ശ്രദ്ധയപ്പെടുത്തിയത് അവർക്ക് മൂന്ന് വർഷവും പതിനൊന്ന് മാസം സർവീസേ ഉള്ളൂ ബാക്കി ടീച്ചിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു അതൊക്കെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് വൈസ് ചാൻസലർ അവരുടെ ഇന്റർവ്യൂ വിളിക്കുകയും ഒന്നാം റാങ്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തത് ഇത് വൈസ് ചാൻസലറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഒരു ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ വൈസ് ചാൻസലറുടെ ചെറിയ ശക്തമായ നടപടി എടുക്കണം പ്രിയ കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിൽ സ്റ്റുഡന്റ് സർവീസ് ഡയറക്ടറായിരുന്ന രണ്ടു വർഷത്തെ കാലയളവ് അധ്യാപന പരിചയമായി കണക്കിലെടുത്തതായി വിവരാവകാശ രേഖകൾ പറയുന്നു ഇത് ചട്ടവിരുദ്ധമാണെന്നും സേവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പയിൻ കമ്മിറ്റി ആരോപിക്കുന്നു മനുഭരത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കണ്ണൂർ സർക്കാരിന്റെ പ്രതിച്ഛായ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള തിരുത്തൽ നടപടികളിലേക്ക് സി പി എം കടക്കുന്നു മന്ത്രിമാരുടെ ഓഫീസുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പിഴവ് പരിഹരിക്കലാണ് ആദ്യ നടപടി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും പങ്കെടുത്ത പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിന്റെ യോഗം ചേരും സംസ്ഥാന സമിതിയിലെ വിമർശനങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയവേ മന്ത്രിമാരുടെ ഓഫീസുകളിലെ പെരുമാറ്റം സർക്കാരിന്റെ പ്രതിച്ഛായയെ ബാധിക്കുമെന്ന് മന്ത്രിമാരെ മുഖ്യമന്ത്രി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിരുന്നു പെരുമാറ്റത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓഫീസിലെത്തുന്ന ജനങ്ങളെ മടിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ പെരുമാറരുന്ന ഉപദേശവും നൽകി ഓഫീസുകളിൽ സംഭവിച്ച വീഴ്ച തിരുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ് പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളുടെ യോഗം സർക്കാരിന്റെ പ്രതിച്ഛായയും മന്ത്രിമാരുടെ ഓഫീസിന്റെ പ്രവർത്തനവും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ട മാർഗരേഖ പാർട്ടി നൽകും മുഴുവൻ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളെയും പങ്കെടുപ്പിച്ചുള്ള വിപുലമായ യോഗമാണ് പരിഗണനയിൽ സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തിയ ശേഷം ഒരു തവണ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളുടെ യോഗം വിളിച്ചിരുന്നു അന്ന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും എസ് രാമചന്ദ്രൻ പിള്ളയും എം എ ബേബിയുമായിരുന്നു പങ്കെടുത്തത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്കിടെ വീണ്ടും സർക്കാരിന്റെ വാഹന ധൂർത്ത് മൂന്ന് കോടി ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് പത്ത് ഇന്നവ ക്രിസ്റ്റ വാങ്ങാനാണ് തീരുമാനം ധനവകുപ്പിന്റെ എതിർപ്പ് മറികടന്നാണ് പുതിയ വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ടൂറിസം വകുപ്പ് ഉത്തരവിറക്കിയത് സ്റ്റേറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഭാഗമായി വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പിന്റെ നിലവിലുള്ള വാഹനങ്ങൾ അപര്യാപ്തമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് മന്ത്രിമാർക്ക് പത്ത് ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ കാറുകൾ വാങ്ങാൻ തുക അനുവദിച്ചത് മന്ത്രിമാർക്ക് വാഹനം അനുവദിക്കേണ്ട ചുമതല ടൂറിസം വകുപ്പിനാണ് പഴയ വാഹനങ്ങൾ മാറ്റി പുതിയവ നൽകണമെന്ന മന്ത്രിമാരുടെ ആവശ്യം ടൂറിസം വകുപ്പിന് മുന്നിലെത്തി സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മൂലം ധനകാര്യ വകുപ്പ് പത്തു വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനെ എതിർത്തു നിലവിലുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ ഉപഭോഗം രേഖപ്പെടുത്തി ഫയൽ സമർപ്പിക്കാൻ ധനവകുപ്പ് ടൂറിസം വകുപ്പിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു തുടർന്ന് മന്ത്രിമാർ സമർപ്പിച്ച ആവശ്യം കൂടി പരിഗണിച്ച് അഞ്ചു വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങാനേ ധനവകുപ്പ് അനുമതി നൽകിയുള്ളൂ എന്നാൽ പ്രത്യേക അനുമതി വാങ്ങിയാണ് പത്തു വാഹനങ്ങളിൽ വാങ്ങാൻ ടൂറിസം വകുപ്പ് ഉത്തരവിറക്കിയത് ഒരു വാഹനത്തിന്റെ വില മുപ്പത്തിരണ്ട് ദശാംശം രണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷം മൂന്ന് ദശാംശം രണ്ട് രണ്ട് കോടി അനുവദിച്ച് ടൂറിസം വകുപ്പ് ഉത്തരവിറക്കി മന്ത്രിമാർ അവർ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന പഴയ വാഹനം ടൂറിസം വകുപ്പിന് തിരിച്ചു നൽകണമെന്നാണ് വ്യവസ്ഥ സംസ്ഥാനം കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ നീങ്ങുമ്പോൾ സർക്കാർ പുതിയ ആഡംബര വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് നേരത്തെയും
ഇഡിക്കെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇഡിയുടെ ഉദ്ദേശം വ്യക്തമാണെന്നും കേരളത്തിന്റെ വികസനം തടയുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു കിഫ്ബിയിലൂടെ പണം ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ വികസനം നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കിഫ്ബിക്കെതിരെ നീക്കം നടത്തുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ആരോപിച്ചു കേരളത്തിലെ യു ഡി എഫും ബി ജെ പിയും ഒരേ മനസ്സോടെ നീങ്ങുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മെല്ലെ കേന്ദ്ര ഏജൻസിയെ ഇതിനെതിരെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ കേൾക്കേണ്ട താമസം ഇവിടുത്തെ കേരളത്തിലെ ബി ജെ പി ആ കാര്യത്തിന് കച്ച കെട്ടി ഇറങ്ങുകയാണ് അപ്പൊ അവരവരുടെ സമ്മർദ്ദമൊക്കെ ചെലുത്തി അങ്ങനെയാണ് കിഫ്ബിക്കെതിരെയുള്ള ഇ ഡിയുടെ നീക്കം വന്നിരിക്കുന്നത് ന്യൂയോർക്കിൽ കുത്തേറ്റ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന എഴുത്തുകാരൻ സൽമാൻ റുഷ്ദിയുടെ ആരോഗ്യനില അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു ഒരു കണ്ണിന് പരിക്കുണ്ടെന്നും വെന്റിലേറ്ററിൽ തന്നെ തുടരുകയാണെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി ഒരു കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് കൈകവിടു ഞരമ്പുകൾക്കും കരളിനും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് ന്യൂയോർക്കിൽ വെച്ച് നടന്ന ഒരു ലെക്ചറിനിടെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത് പലതവണ അക്രമി അദ്ദേഹത്തെ കുത്താൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും രണ്ടു തവണയാണ് കുത്തേറ്റത് സംഭവ സ്ഥലത്ത് ഡോക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷ നൽകാൻ സാധിച്ചെന്ന് ദൃക്സാക്ഷികൾ പറഞ്ഞു ന്യൂജേഴ്സി ഫെയർവിയിലുള്ള ഇരുപത്തിനാലുകാരനായ ഹാദി മറ്റാറാണ് സൽമാൻ റുഷ്ദിയെ ആക്രമിച്ചത് വിഷയാവതരണം തുടങ്ങി അല്പസമയത്തിന് ശേഷം ഹാദി സ്റ്റേജിലേക്ക് പാഞ്ഞെത്തി സൽമാൻ റുഷ്ദിയെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു നേരത്തെ സതാനിക് വേഴ്സസ് എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പേരിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് മുതൽ റുഷ്ദിക്ക് വധഭീഷണി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ശരിയ ഇടവേളയിലേക്ക് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശദാംശങ്ങൾക്കും മലയാളം ഡോട്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡോട്ട് കോം എഴുപത്തിയഞ്ചാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷത്തിനൊരുങ്ങി രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികാഘോഷത്തിൽ രാജ്യം ഹർ ഹർ തിരങ്ക ക്യാമ്പയിന് തുടക്കമായി രാജ്യത്തെ ഇരുപത് കോടി വീടുകളിൽ പതാക ഉയർത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യം രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും കലാകാരന്മാരും പ്രചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി മൂന്നു നാൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഹർ ഹർ തിരങ്ക പ്രചാരണത്തിനാണ് തുടക്കമായത് ഡൽഹി കൃഷ്ണമേനോൻ മാർഗിലെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ പതാക ഉയർത്തി എല്ലാവരും പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമാകണമെന്നും ത്രിവർണ പതാകയ്ക്കൊപ്പമുള്ള ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമെന്നും അമിത്ഷാ കർണാടകയിലെ രാമനഗരിയിൽ വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലും അസമിലെ ഗുവാഹത്തിയിൽ അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിലും പ്രഭാതഫേരി സംഘടിപ്പിച്ചു നാഗ്പൂരിൽ നടന്ന തിരങ്ക റാലിയിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി ഭാഗമായി ലക്നൌവിൽ നടന്ന തിരങ്ക റാലി യു പി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ പി നഡ്ഡ ഡൽഹിയിലെ വസതിയിൽ പതാക ഉയർത്തി ലഡാക്കിൽ ഐ ടി ബി പി ജവാന്മാർ ദേശീയ പതാക നാട്ടി റായ്പൂരിൽ സി ആർ പി എഫ് അറുപത്തിയഞ്ചാം ബറ്റാലിയൻ തിരങ്ക ബൈക്ക് റാലി സംഘടിപ്പിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഹർ ഹർ തിരങ്ക ക്യാമ്പയിനിൽ പങ്കാളികളായി സംസ്ഥാന നേതാക്കളും മന്ത്രിമാരും ബി ജെ പി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ പതാക ഉയർത്തി എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ ഇ പി ജയരാജൻ കണ്ണൂർ കീച്ചേരിയിലെ വീട്ടിൽ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തി മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി ചിറ്റൂരിലെ വസതിയിലും കൂത്തുപറമ്പ് എം എൽ എ കെ പി മോഹനൻ പാനൂർ പുത്തൂരിലെ വസതിയിലും പതാക ഉയർത്തി നടൻ മോഹൻലാലും ഹർ ഹർ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കൊച്ചി എളമക്കരയിലെ വീട്ടിലാണ് മോഹൻലാൽ പതാക ഉയർത്തിയത് ഹർ ഹർ തിരങ്ക രാജ്യസ്നേഹം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാനും ഒന്നായി മുന്നേറാനും സഹായിക്കും 
ആസാദിക്ക അമൃത് മഹോത്സവത്തിൽ അഭിമാനപൂർവ്വം പങ്കുചേരുന്നതായി മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞു സിറോ മലബാർ സഭ തർക്കത്തിൽ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ആൻഡൂസ് താഴത്തിനെതിരെ അധിക്ഷേപവുമായി വിമത വിഭാഗം ആൻഡൂസ് താഴത്തിന്റെ കാല് തല്ലിയൊടിക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ വിമതപക്ഷം ബിഷപ്പ് ഗുണ്ടാ നേതാവാണെന്നും അധിക്ഷേപിച്ചു ഇവിടെ വന്നത് നിരങ്ങിന് ഇറങ്ങിന് ഇറങ്ങി കള്ളം വരുത്തുന്നതിൽ വന്നേച്ചും ബിഷപ്പിനെ വിളിച്ച് ഞങ്ങളുടെ പിതാവിനെ വിളിച്ചേച്ചും പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുവാന്ന് തൃശൂരിൽ നിന്ന് വിചാരിച്ച് ഫോൺ താഴെ വെച്ച് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ഗുണ്ട സ്ഥലവും വന്ന് നിൽക്കുന്നു ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഒപ്പിടിക്കേ ഇത് എന്ത് എന്ത് ക്രൈസ്തവികരിയത് നിങ്ങൾ ആൾക്കാരിക്കാരും ഞങ്ങളോട് പറയുന്നില്ല കുഞ്ഞാടുകളെ വളർത്ത് കുഞ്ഞാടുകളെ മലർത്ത് എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന തെണ്ട് തരത്തിന് എന്ത് മാന്യതയുണ്ട് എറണാകുളം അങ്കമാൽ യാതൊരൂപതയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നാൾക്ക് നാൾ സങ്കീർണമാകുന്നു എന്നതിന്റെ ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണമാണിത് വിശ്വാസ സംരക്ഷണ സംഗമത്തിൽ വിമത വിഭാഗം അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയം കൈമാറാനാണെന്ന പേരിലാണ് ഒരു സംഘം ആളുകൾ ബിഷപ്പ് ഹൌസിലെത്തിയത് എന്നാൽ സംഭാഷണം പിന്നീട് ഭീഷണിയും അധിക്ഷേപവുമായി മാറി സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ ശേഷം ബിഷപ്പ് ആന്റണി കരിയൽ അതിരൂപതയ്ക്ക് നൽകിയ കത്ത് പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആൻഡ്രൂസ് താഴത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാണ് വിമതരുടെ ആക്ഷേപം ഇത് ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് വിമത വിഭാഗം അതേസമയം വിമതർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ബിഷപ്പ് ഹൌസിന്റെ ഭരണ ചുമതലയിലുള്ള വൈദികർ നോക്കി നിന്നെന്നും പോലീസിനെ വിളിച്ചില്ലെന്നും കർദിനാൾ അനുകൂലികൾ ആരോപിച്ചു ഈ അതിരൂപതയിലെ മെത്രാമാരോട് മാത്രമല്ല പുറത്തുള്ള മെത്രാമാരടക്കം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം എന്ന് നീങ്ങൾ കരുതുന്ന മെത്രാമാരടക്കം പറയുകയാണ് നിങ്ങളെ അവർക്ക് പേടിയാണ് പോലും പിതാവെ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മുഴുവൻ അൽമാരും ഇലക്ട്രിഫൈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലാണ് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടാനാണ് ഗതികേട് ഉണ്ടാക്കരുത് ഇതൊരു സഭയാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞങ്ങളെ കഷ്ടത്തോടെ സഹിക്കണം മനസ്സിലാവണ്ട മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭൂമി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് പുല്ലു അലക്ക് എറിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും പറ്റിയില്ലെന്ന് പറയാൻ നാണം ഉണ്ടോ കുറെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് നടത്തിയല്ലേ നിങ്ങൾ നാണം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരു ഓപ്പൺ ഡിബേറ്റിന് തയ്യാറാണ് ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് വെച്ച് ഒരു ഓപ്പൺ ഡിബേറ്റിന് ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് ധൈര്യം ഉണ്ടാക്കുക ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി ആരുനികത്തും കുഴികൾ പരാതി പറഞ്ഞു മെടുത്തപ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ റോഡിലെ കുഴികൾ അടയ്ക്കാൻ നാട്ടുകാർ നേരിട്ടിറങ്ങി കോർപ്പറേഷന് കീഴിലെ റോഡിലെ കുഴികൾ അടച്ച് നാട്ടുകാർ സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കി കൊച്ചി കോർപ്പറേഷന് കീഴിലുള്ള അറുപത്തിയൊന്നാം ഡിവിഷനിലെ പി വി ആന്റണി റോഡ് നാളുകളായി തകർന്നു കിടക്കുകയാണ് അറ്റകുറ്റപ്പണി ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യത്തോട് അനുകൂലമായി കൊച്ചി കോർപ്പറേഷനും പ്രതികരിച്ചില്ല യാത്രക്കാർക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത രീതിയിൽ പലയിടത്തും കുഴികളും നിറഞ്ഞു നടു ഒടിഞ്ഞു വേറെ ഒന്നും പറയണ്ട വണ്ടിക്ക് ഡെയിലി മെയിന്റനൻസ് എല്ലാവരും ഇതിലേ കൂടെ തന്നെയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു ആവശ്യകത തോന്നുന്നില്ല അഥവാ തന്നെ അത് പലരും പരാതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റോഡിലെ ദുരിതം ഏറി വരുമ്പോഴായിരുന്നു നാട്ടുകാരുടെ ജനകീയ ഇടപെടൽ പല ആൾക്കാരും സ്കൂട്ടറിൽ നിന്ന് ഒരു അഞ്ചും ആറും പേരും ഒരു ദിവസം വീഴലി സാധാരണ സംഭവമാണ് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ചുകളായിട്ട് ആലോചിക്കുന്നതാണ് കൊച്ചി കോർപ്പറേഷന് കീഴിലെ പല റോഡുകളും ശോചനീയമാണെന്ന പരാതി പൊതുവെയുണ്ട് കരാറുകാർക്ക് പണം നൽകാത്തതാണ് റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണി ചെയ്യാൻ വൈകുന്നതെന്നാണ് കാരണമായി പറയുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ദേശീയ പാതാ നിർമ്മാണ പുരോഗതി വിലയിരുത്താൻ പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യോഗം ചേർന്നു ദേശീയ പാതയിലെ കുഴികൾ നികത്താൻ ഇടപെടുമെന്ന് ദേശീയപാത അതോറിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചായി യോഗശേഷം മന്ത്രി പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലോടെ പാത നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി അറ്റകുറ്റപ്പണികളിൽ സ്ഥിരമായി വീഴ്ച വരുത്തുന്നതായി എൻ എച്ച് എ കേരള ഓഫീസർ പി എൽ മീണ പറഞ്ഞു ഗുരുവായൂർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലിമിറ്റഡിന്റെ കരാർ പരിശോധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് മെഡൽ ജേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി താരങ്ങളുമായി സംബന്ധിക്കാനായതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും അവരുടെ മികച്ച നേട്ടങ്ങളിൽ രാജ്യം അഭിമാനിക്കുന്നതായും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു നമസ്കാരം